അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോഫി മിൽക്ക് പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിച്ചാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഈ ഒരു പുഡിങ് നമ്മൾ മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ടോഫി തയ്യാറാക്കണം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടോഫി തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് പേപ്പർ കവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിന് ശേഷം ഇതൊരു കുക്കറിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി കുക്കർ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരേക്കും ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് കുതിർത്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ എൺപത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലോട്ട് രണ്ട് കപ്പ് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഈ പാലൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി മധുരം കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വീറ്റ് ഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് അതൊരു ബോളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ടൊരു കാൽ കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പാൽ ഏകദേശം തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് വേണം നമുക്ക് വീറ്റ് ഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാലിപ്പ് ഏകദേശം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട പിടിക്കും അപ്പം കൈവിടാതെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് ഞാനിതിലോട്ടൊരു അല്പം വനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പം അതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഞാൻ ചൈന ഗ്രാസ് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് പാലിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വീറ്റ് ഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഏകദേശം തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ പുഡിങ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിക്കായി വരും ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ തിക്കായാലും പിന്നെ നമ്മുടെ പുഡിങ് നല്ല കട്ടിയായി പോവും ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഞാനിവിടെ ഒറിയോ ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രീം ഇതുപോലെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് മാത്രം ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കുക ഇപ്പം ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റിനകത്തുള്ള ക്രീം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബട്ടർ വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക ബിസ്ക്കറ്റിനകത്തുള്ള ക്രീം ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളായി ചേർത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പുഡിങ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇനി ക്രീമില്ലാത്ത ബിസ്ക്കറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല
ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലോട്ടും ആവുന്ന രീതിയിലാക്കി കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ തിന്നായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ പന്ത്രണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മിൽക്ക് പുഡിങ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ ആയിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിൽക്ക് പുഡിങ് കുറേ തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റായി കിട്ടിക്കോളും ഇനി ഇത് മിനിമം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സെറ്റാക്കിയെടുക്കണം സെക്കൻഡ് ലെയർ സെറ്റായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തേർഡ് ലെയർ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും കുക്കറെല്ലാം ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടിന്ന് ഇതിൽ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റാം ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം ടോഫി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടോഫി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ടോഫി ഒന്ന് കാണിക്കാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ടോഫി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ഈ പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല ഇതിൽ നിന്ന് അഞ്ചോ ആറോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാനൊരു ബൗളിലോട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു അല്പം മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാനിത് സ്മൂത്ത് ആക്കി എടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്മൂത്ത് ആയി കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്ചർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പുഡിങ്ങിനുള്ള തേർഡ് ലെയർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ആവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുഡിങ് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ ലെയറും കൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ തേർഡ് ലെയറും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ തേർഡ് ലെയറും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തതാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബദാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള നട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഈ പുഡിങ് മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ തേർഡ് ലെയർ ഒന്നും പൊട്ടിപ്പോവാതെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത പുഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് ഒരേ സമയം നമുക്ക് മൂന്ന് ഫ്ലേവേഴ്സ് കിട്ടും കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിഡിലൻ പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എല്ലാം എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം ബായ്